மற்றவர்களுடைய ஜோதியை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது என்று எண்ணி பழைய மூட்டிகத்திலும் தங்களுடைய மடமைத்தனமான வாழ்விலும் ஒரு சமூகத்தை இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணமுள்ள மேற்கத்தியர்களும் இஸ்லாத்திற்கு விரோதமாக சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் மிக குறைவானவை ஆனால் அதே குற்றச்சாட்டுகளை அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் இது அவர்களுடைய பழக்கம் உதாரணமாக இஸ்லாம் பெண்களை பருதாவிற்குள் கொண்டு வந்து கூட்டுகிறது இஸ்லாம் பெண் அடிமைத்தனத்தை ஊக்குவிக்கிறது இஸ்லாம் ஆண்களையும் பெண்களையும் சரிசமமாக பார்ப்பதில்லை இஸ்லாம் நினைத்த மாத்திரத்தில் ஒரு பெண்ணை நடுவீதிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய தலாக்கை அனுமதிக்கிறது இஸ்லாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெண்களை மணந்து கொள்வதான பலதார மனத்தை ஆதரிக்கிறது இப்படி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் மிக குறைவானவை அதில் ஒன்று என்னவென்றால் இஸ்லாமிய குற்றவியல் தண்டனைகள் மிக கடுமையானவை இஸ்லாம் குற்றத்திற்காக வேண்டி தண்டனை கொடுப்பதற்கு எதை வழக்காக எந்த ஒன்றை முன்னுதாரணமாக வைக்கின்றதோ அது மிக கொடூரமான ஒன்றாக இருக்கிறது பெருமானார் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்களிடத்திலே மாயிதர் அலி அல்லா அவர்கள் வந்து சொல்லுகின்றார்கள் நான் விபச்சார குற்றம் செய்துவிட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது அண்ணலம் பெருமானார் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் அவர் திருமணம் முடித்தவரா திருமணம் முடிக்காதவரா என்பதாக பார்க்கின்றார்கள் அவர் திருமணம் முடித்தவர் என்பது தெரிய வரும் பொழுது அவரை கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக புறானுடைய கட்டளையை சொல்லுகின்றார்கள் அந்த கட்டளை அங்கு நிறைவேற்றப்படுகிறது எல்லோரும் சேர்ந்து மாயிசர் அலி அல்லாவன் அவர்களை கல்லால் இருந்து கொல்லுகின்றார்கள் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது இதை இஸ்லாம் எப்படி சொல்கிறது ஒரு மனிதன் இந்த பாவ செயலில் ஈடுபடுவானால் அவன் திருமணம் முடித்தவனா திருமணம் முடிக்காதவனா என்று பார்க்க வேண்டும் திருமணம் முடித்தவனாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு தண்டனை திருமணம் முடிக்காதவனாக இருந்தால் வேறு தண்டனை திருமணம் முடிக்காதவனாக இருந்தால் அப்போது அவனுக்கு நூறு கசையடிகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் திருமணம் முடித்தவனாக இருந்தான் என்றால் அப்போதும் அவனை நாம் சோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும் அவன் குறிப்பிட்ட அந்த தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட்டிருக்கின்றானா இல்லையா திருமணம் முடித்திருக்கின்றான் ஆனால் அந்த உறவில் அவன் ஈடுபடுவதற்குரிய சந்தர்ப்பமே இல்லை எனவே அவன் இந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டு விட்டான் என்றால் அப்போதும் அவனுக்கு நூறு கசையடிகள் இல்லை முஹின் அவன் திருமணம் முடித்துவிட்டு இந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தான் என்றால் அப்போது சரிய சொல்கின்றது அவரை கல்லால் எரிந்து கொல்லப்பட்டு அவருடைய தண்டனை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இந்த தண்டனையை நீங்கள் நிறைவேற்றுவதில் இரக்கம் பார்த்து கொண்டு இருக்க கூடாது என்பதாகவும் குரான் சொல்லுகிறது இப்படி வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது என்ன இது ஒரு கொடுமையான சட்டமாக இருக்கிறது கல்லால் இருந்து கொள்வது என்பது எவ்வளவு அபத்தமான ஒரு செயல் ஒருவரை கல்லால் எறியும் பொழுது அவருக்கு எவ்வளவு நோவினை வரும் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும் இப்படியெல்லாம் பிறர் இந்த சமூகத்தின் மீதும் இந்த சரியத்தின் மீதும் குறை சொல்லுவதற்காக வேண்டி தருணம் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் இதில் இருந்து இப்படியான செய்திகளை எடுக்கின்றார்கள் அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகின்றான் தெரியுமா உலகும் உங்களுக்கு வாங்குவதில் அறிவுள்ள மக்களுக்கு அதில் வாழ்க்கை இருக்கின்றது கிசாஸ் வாங்குவதில் ஒரு உயிர் பறிபோக போகின்றது 
அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அதில் உங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்கின்றது என்பதாக சொல்கிறான் ஒரு ஹதீசில் பெருமானார் சொல்லல்லாம் அலி விசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு தண்டனை உங்கள் இடத்திலே நிறைவேற்றப்படுகிறது இந்த பூமியிலே தவறுக்காக வேண்டி ஒரு தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகின்றது என்றால் எந்த பூமியில் அந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறதோ நாற்பது நாட்கள் தொடர்ந்து மழை பெய்வதை விட அது பூமியில் உள்ளவர்களுக்கு சிறந்தது என்பதாக நபி சொல்லல்லா அலி விசலம் அவர்கள் சொன்னார் எனவே சரியத்தினுடைய தண்டனை எப்படி இருக்கின்றது என்று பாருங்கள் முன்னால் இருந்த வேதங்களிலும் நாம் சொல்லி வந்திருக்கின்றோம் இந்த வேதத்திலும் சொல்லுகின்றோம் ஒரு உயிர் பறிபோறது என்றால் இன்னொரு உயிர் வாங்கப்பட வேண்டும் அவன் ஒரு கண்ணை எடுத்திருந்தால் அது போன்ற ஒரு கண் அவனிடத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும் ஒல் அன்பில் அன்ஸ் அவன் ஒரு மூக்கை உடைத்திருந்தால் அது போன்று ஒரு மூக்கு உடைக்கப்பட வேண்டும் ஒரு காதை அறுத்திருந்தால் அது போன்று அவனுக்கு எவ்வளவு வழி வந்ததோ அந்த வழி தெரியும்படியாக இவனுக்கும் அதே அளவு காது அறுக்கப்பட வேண்டும் ஒரு பல்லை உடைத்திருந்தால் அதே போல் உடைக்கப்பட வேண்டும் இது போன்ற காயங்கள் எல்லாம் பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்று இருந்தால் அந்த பழிதலை முறையாக நிறைவேற்றுங்கள் ஆனால் ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிசாஸ் என்பதற்கும் ஹத் என்பதற்கு மத்தியில் வித்தியாசம் இருக்கிறது கிசாஸ் என்பது பழி தீர்த்தல் ஹத் என்பது தண்டனை நிறைவேற்றல் ஹத் என்பது எப்படி உதாரணமாக ஒரு மனிதன் சினா செய்து விட்டான் அல்லது திருடி விட்டான் அல்லது பிறரை அவதூறு கூறிவிட்டான் அல்லது சாராயம் குடித்து விட்டான் அல்லது வழிமுறை கொள்ளையிலே ஈடுபட்டான் இவர்களுக்கெல்லாம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டியது ஹத் உதாரணமாக ஒருவன் சினாமிலே ஈடுபட்டால் அவனுக்கு நூறு கசையடிகளோ அல்லது மரண தண்டனையோ விதிக்கப்பட வேண்டும் ஒருவன் திருட்டு குற்றத்திலே ஈடுபட்டு விட்டால் திருடப்பட்ட பொருள் பாதுகாக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து திருடப்பட்ட பொருள் பாதுகாக்கப்பட்ட இடத்தில் இருந்து பாதுகாப்பாகவும் இருந்து மறைமுகமான முறையில் ஒருவன் திருடினால் அவருடைய கை வெட்டப்பட வேண்டும் அந்த அளவிற்கு அந்த பொருளும் பெருமதியானதாக இருக்க வேண்டும் எப்படி உதாரணமா உதாரணம் சொல்றதுக்கு ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியதில்லை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல ஒரு காவலர் ஒருவரே திருடுகின்ற அந்த செயல் அந்த பொருள் கடையில் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது அதை அவர் எடுத்து மறைக்கின்றார் இது இது சரியத்தினுடைய ரீதியில் திருட்டு என்றால் என்ன என்பதற்கு முழுமையாக கண்ணால் நாம் பார்க்கக்கூடிய மிக அற்புதமான விளக்கம் எத்தனை தடவை நான் உங்களிடத்திலே சரியத்தினுடைய சட்டங்களை சொன்னாலும் புரியாது இதுதான் சரியத்தினுடைய சட்டம் எது ஒரு பொருள் ஒரு இடத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது அந்த பொருளினுடைய உரிமையாளருக்கு தெரியாமல் அந்த பொருளை மறைத்து எடுக்கின்றார் மறைத்து வைத்துக் கொள்கின்றார் அந்த பொருள் பெருமதியானதாகவும் இருக்கிறது நிறைய பொருளை எடுக்கிறாங்க மில்க் சாக்லேட் வருது என்னென்னவோ வருது எல்லா எல்லாத்தையும் எடுத்து டேபிளில் போடும் பொழுது அது ஒரு பெரிய தொகை அளவுக்கு வருது முதல்ல எச்சரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நீங்க மறைச்சு வச்சிருக்கிறீங்க எடுத்துருங்கன்னு இல்லை நான் எடுக்கவே இல்லை இப்போ முழுமையாக கை வெட்டப்படக்கூடிய அளவிற்கு அவர் தண்டனைக்கு உரித்தவராக மாறுகிறார் எப்படி பிடிக்கப்படுகிறார் கையும் களவுமாக நேரடி சாட்சியோடு பிடிக்கப்படுகிறார் எல்லாமே முன்னால் வருகிறது இஸ்லாமிய ஆட்சியாக இருந்தால் அவர் காவலராக இருந்தாலும் சரி அவருடைய கை வெட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு மனிதரை ஒரு மனிதர் அவதூறு சொல்லிவிட்டார் ஒரு பெண்ணை பற்றி ஒருவர் வந்து சொல்லுகிறார் நேற்று இந்த பெண்ணை இன்னும் ஆணோடு பார்த்தேன் என்று அந்த ஆணையும் அந்த பெண்ணையும் தவறான முறையில் பார்க்காத ஒன்றை பார்த்ததாக சொல்லி அவதூறு சொல்லுகிறார் இப்போது அவருக்கு என்ன தண்டனை எண்பது கசையடிகள் கொடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக சமீபத்தில் நடந்த ஒரு முபாகலா உங்களுக்கு நான் இவைகளை எல்லாம் காட்சியாக சொல்லுவதனுடைய காரணம் சரிய இதைத்தான் நிபந்தனையாக விதிக்கின்றது இரண்டு பேருக்கு மத்தியிலே பாலியல் குற்றச்சாட்டு முபாகலாவிற்கு வருகிறது பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்காக வேண்டி முபாகலாவே செய்வது கூடாது என்ன செய்வது இவர்கள் புரிவது சட்டம் சரியத் என்றால் என்ன என்று புரியாமல் கையில் கிடைத்ததை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு சரியத் என்று நினைத்துக் கொண்டு சரியத்திலே விளையாடுகின்றார்கள் 
காதியானிகள் கிறிஸ்தவர்களோடு கூட முபாகலா செய்ய கூடாது என்று உலமாக்கள் இப்பொழுது தடை விதித்திருக்கின்றார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா முபாகலா செய்யும் அளவிற்கு நம் இடத்திலே தப்புவா இல்லை முபாகலாவினுடைய லாயத்து இறங்குமானால் அதை தாங்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த உம்மத்து இல்லை ஒரு சொல் பிசைகிவிட்டால் போதும் அல்லாஹினுடைய லாயத்து இறங்குவதை கண்கூடாக காணலாம் இதுதான் முபாகலாவினுடைய தெளிவு சமீபத்தில் பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆட்பட்ட இரண்டு பேர் இருந்து முபாகலா பண்ணுகின்றார்கள் அப்படி முபாகலா பண்ணும் பொழுது யார் குற்றம் சாட்டப்பட்டாரோ அவருக்கு எதிர்த்தரப்பில் உள்ளவர் சொல்லுகின்றார் அதாவது குற்றம் சாட்டியவர் சொல்லுகின்றார் இன்னவர் இன்ன பெண்ணோடு சில நேரங்கள் தனித்திருத்த தனித்திருந்ததாக பல மணி நேரங்கள் தனியாக இருந்ததாக ஒருவர் பார்த்து எங்களிடத்தில் சொன்னதை நாங்கள் நம்புகின்றோம் எனவே அல்லாவினுடைய நலத்தை அவர் மீது இறங்கட்டுமா இது எப்படி இது இது எப்படி இது அவதூறு இது யாருக்கு சாட்டையடி கொடுக்க வேண்டும் அவதூறு என்று நான் சொல்லுவது எதற்காக வேண்டி என்றால் ஒருவரை ஒரு பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாக்கி அவரை குற்றம் சுமத்துகின்றோம் என்றால் ஹதீஸ் என்ன தெரியுமா பேனா மைக்கூட்டின் உள்ளே நுழைவதை இவர் கண்ணால் பார்த்திருந்தால் மட்டும்தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த அளவிற்கு இவர் பார்த்திருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அதை சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது நபி அவர்கள் தடுக்கின்றார்கள் மாயிஸ் ரதி எல்லாம் வந்தவர்களை அவர்களுடைய சொந்த சிறிய தந்தை இடத்தில் தான் மாயில் வந்து சொல்லுகின்றார் ரதி எல்லாம் வந்து என் அருமை சிறு சிறிய தந்தையே நான் இந்த குற்றத்தை செய்து விட்டேன் அப்போது அவருடைய சிறிய தந்தை சொல்லுகின்றார் நீ ரசூல்லா சொல்லல்லா அலி வசலம் ஒரு இடத்திலே போய் சொல் அதற்கு பிறகு விஷயம் நடக்கின்றது மனநலம் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது எல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு அவருடைய சிறிய தந்தையை அழைத்து நபி சொல்லல்லா அலி வசலம் அவர்கள் கண்டிக்கின்றார்கள் இன்னாரே நீர் அதை மறைத்திருந்தால் உமக்கு நன்றாக இருந்திருக்குமே நீர் அதை மறைத்திருந்தால் உமக்கு நன்றாக இருந்திருக்குமே நேரடியாக நடந்தவர் அப்ரூவல் ஆகி வந்து சொல்லாத வரைக்கும் அவர் அப்ரூவல் ஆகும் வந்து சொல்லாத வரைக்கும் சரியத்தினுடைய தண்டனை நிகழ்த்தப்பட மாட்டாது உங்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லுகின்றேன் நபியவர்களுடைய காலம் நான்கு குலபாக்களுடைய காலம் சஹாபாக்களுடைய காலம் அதற்கு பிறகு வந்து தாவியங்களுடைய காலம் ஹைரு குருவோம் ஒட்டுமொத்த காலத்திலும் விபச்சாரம் செய்தது சாட்சியோடு ஒரு தடவை கூட நிரூபணமானது ஒரு தடவை கூட நிரூபமானது யார் அந்த செயலை செய்தார்களோ அவரே வந்து ஒத்துக்கொள்ளாத வரை அது நிரூபணமாக்கப்பட்டதாக வரலாறே கிடையாது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதுகின்றார்கள் ஹைருல் குருவனுடைய காலம் வரை நபி அவர்கள் இறந்து இரண்டு நூற்றாண்டுகள் நபி அவர்களுக்கு பிறகு இரண்டு நூற்றாண்டுகள் வரை இந்த உம்மத்தில் விபச்சாரத்திற்காக வேண்டி சாட்சியோடு கூண்டில் ஏற்றப்பட்டவர் யாரும் இல்லை அப்ப அப்படி சொல்லலாமா முறையாக பார்க்காதவரை ஒருவரை சொல்லலாம் நான்கு பேர் ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் கூட இல்ல நான்கு பேர் பார்த்திருக்க வேண்டும் விபச்சாரத்தினுடைய குற்றத்திற்கு சும்மா இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் சொல்ல முடியாது நான்கில் ஒரு நபர் பார்க்கவில்லை என்றாலும் கூட தண்டனை கொடுக்கப்பட மாட்டாது ஒரு சமயம் இந்த குற்றம் செய்தவரை வந்து சொல்லுகிறார் நான் முதலில் சொன்னேன் செய்தேன் என்று இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டால் அவருக்கு அவருக்கு தண்டனை கிடையாது அப்படி என்றால் இவ்வளவு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்படுவதற்காக வேண்டி ஒரு மனிதனை நாம் முன்னிறுத்தினால் அவர் மீது அந்த தண்டனை கொடுக்கப்படுவதற்கான சாட்சியங்களை தங்களுடைய கண்களால் பார்த்திருக்க வேண்டும் நாலு சாட்சிகளில் பெண்களுடைய சாட்சியும் ஏற்கப்படாது நாலு பேரும் ஆனா இருக்கணும் நான்கு பேருமானாக இருக்க வேண்டும் நான்கு சாட்சியங்களில் யாராவது ஒருவன் பாவியாக இருந்தால் அவனுடைய சாட்சியம் ஏற்கப்படாது இதுவெல்லாம் ஹத்து நிறைவேற்றுவதற்குரிய நிபந்தனைகள் ஹத்தை நிறைவேற்றுகின்றோம் என்றால் இதுவெல்லாம் நிபந்தனைகள் அப்படி ஒரு மனிதன் ஒரு பெண்ணை பற்றியோ ஒரு ஆணை பற்றியோ தவறான முறையில் அவதூறு சுமத்தி விட்டால் யார் அவதூறு சுமத்தினாலும் அவனுக்கு என்பது கசையடி இது ஹத்து ஹத்து சாராயம் குடித்து விட்டான் 
முறைப்படி நிரூபிக்கப்படுகிறது உமர் அலி அல்லாவனுடைய ஆட்சியில இது இது இருந்தது எப்படி என்றால் ஒருவன் அப்படி ஒருவர் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு வந்தார் என்றால் உமர் அலி அல்லாவன் அவர்கள் தனி விசாரணை குழு அமைப்பார்கள் அவர் என்ன சாப்பிட்டார் அது முழுமையாக நிரூபிக்கப்பட்டதா என்று முடித்ததற்கு பிறகு தானும் ஒரு தடவை அதை விசாரணை செய்வார் அதற்கு பிறகுதான் தண்டனை நிறைவேற்றுவார் அதுபோல வழிப்பறி கொள்ளை ஒரு வழிப்பறி கொள்ளை என்றால் கொள்ளை பலவிதம் நம்ம நாட்டில் எப்படி வேணாலும் கொள்ளை அடிக்கலாம் சரிய கொள்ளை அடிக்கப்படுகின்ற விதத்தை வைத்து திருக்குறான் அந்த தண்டனையை அழகாக தரம் பிரிக்கிறது ஒருவன் கொள்ளை அடிப்பதற்காக வேண்டி ஒரு வீட்டிற்குள் நுழைகின்றான் பொருளை எடுக்கிறான் பொருளுக்கு உரியவர் வந்து தடுக்கின்றார் அவரை கொள்கிறான் இவன் இரண்டு குற்றங்கள் செய்திருக்கின்றான் ஒன்று திருடி இருக்கின்றான் இரண்டாவது கொலை குற்றம் செய்திருக்கின்றான் இவர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் இவர்களை திருடியதற்காக வேண்டியும் இவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படும் இவர் கொலை செய்ததற்காக வேண்டியும் இவரை பழுதீர்க்கப்படும் இவருக்கு கொலை கொலை தண்டனையாக கொடுக்கப்படும் மரண தண்டனை ஒருவர் வருகின்றான் திருட்டுக்காக வேண்டி வருகின்றான் பொருள் இல்லை பொருள் இல்லை என்ற விரக்தியால் இருந்தவனை குத்திவிட்டு கொள்ள கொலை செய்துவிட்டு போய்விடுகின்றான் இவனுக்கு மரண தண்டனை ஒருவர் வருகின்றான் திருடுகின்றான் ஆனால் கொலை செய்யவில்லை எதுவும் செய்யவில்லை திருடிவிட்டு மட்டும் போய்விட்டான் ஆனால் மிரட்டி எடுக்கின்றான் இது திருட்டல்ல இது கொள்ளை இது கொள்ளை திருட்டு என்பது மறைத்து எடுப்பது அதனால தான் நான் சொன்னேன் அந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல நடந்ததுதான் திருட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு மனிதர் இதை செய்கின்றார் என்றால் அதற்கு பெயர் கொள்ளை கொள்ளை செய்தா கொள்ளை நடந்திருந்தது என்றால் அவர் யாரையும் கொலை செய்யவில்லை பொருளை பொருளை எடுத்தார் மிரட்டி எடுத்தார் என்றால் இவருக்கு என்ன தெரியுமா தண்டனை வலது காலும் இடது கையும் அல்லது இடது காலும் வலது கையும் மறுகை மறுகால் வாங்கப்பட வேண்டும் இந்த அத்தனையும் தண்டனை இதுக்கு பேர் இதற்கு பெயர் ஹத்து நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் விபச்சாரத்திற்காக வேண்டியோ திருட்டுக்காக வேண்டியோ அல்லது மற்றவர்களை இட்டு கட்டியதற்காக வேண்டியோ சாராயம் குடித்ததற்காக வேண்டியோ அல்லது வழிப்பறி கொள்ளையில் ஈடுபட்டதற்காக வேண்டியோ இருந்தால் ஹத்து இந்த ஹத்தை ஒரு மனிதன் நினைத்தால் மன்னிக்க முடியும் இது அல்லாஹினுடைய ஹத்து அல்லாஹுக்கு மட்டும்தான் இதுல உரிமை இருக்குது ஒரு மனிதன் வந்து சொல்லுகின்றான் என்னை கற்பழித்ததை நானே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் நீங்கள் அவருக்கு தண்டனை கொடுக்காதீர்கள் நான் மன்னித்து விட்டேன் என்று சொன்னாலும் நிறுத்த முடியாது அவருடைய தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டே தீரும் இதுக்கு பேர் ஹத்து அடுத்தது கிசாஸ் கிசாஸ் என்பது வேறு மாதிரியான உதாரணமாக ஒரு மனிதர் ஒரு மனிதனுடைய பல்லை உடைத்து விட்டார் மூக்கை உடைத்து விட்டார் கொலை செய்து விட்டார் இப்பொழுது கொலையாளியினுடைய வாரிசுதாரர் வந்து சொல்லுகின்றார் கொன்றவரை நான் மன்னித்து விட்டேன் என்று சொன்னால் அவருக்கு முழு உரிமை இருக்கின்றது நீதிபதிக்கு கூட அந்த உரிமை இல்லை அவருடைய மரண தண்டனை கேன்சல் முடிஞ்சு முடிஞ்சு இல்லை நான் பிணை தொகை வாங்கிக் கொள்கின்றேன் அவரை நான் மன்னித்து விடுகின்றேன் ஏதாவது ஒரு காசு கொடுக்க சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டார்னா அவருடைய முழு குற்றமும் மன்னிக்கப்பட்டதாக மாறும் இங்க மட்டும் இல்ல அல்லாஹ்விடத்திலும் அல்லாஹ்விடத்திலும் மன்னிக்கப்பட்டதாக மாறும் இதற்கு பெயர் பிசாஸ் இரண்டிற்கு மத்தியிலே வித்தியாசம் இருக்கின்றது ஒன்றினுடைய பெயர் ஹத்து இன்னொன்றினுடைய பெயர் பிசாஸ் ஆனால் இந்த இரண்டும் இந்த உலக மக்களினுடைய நன்மைக்காக வைக்கப்பட்டதாக அல்லாஹ் ரபுல் இஸ்ஸத் தன்னுடைய அருள்மறையான் திருமறையிலே மிக அழகாக சொல்லுகின்றான் நீங்கள் ஹத்தை நிறைவேற்றினாலும் முழுமையாக நிறைவேற்றுங்கள் ஒஸ்சாரிக்கு ஒஸ்சாரிக்கு துஃஃத்தஹு ஐதியஹுமான் ஒரு திருடன் ஆணோ பெண்ணோ அவர்கள் திருடிவிட்டால் அவர்களுடைய கையை துண்டியுங்கள் அவர்களுடைய கையை துண்டியுங்கள் இது அல்லாஹின் புறத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தண்டனை உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது நீங்க மாத்த முடியாது எந்த இஸ்லாமிய நீதிபதியும் உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த தண்டனையை நான் மாற்றம் செய்கின்றேன் என்று சொல்ல முடியாது அதுபோல விபச்சாரத்தினுடைய குற்றத்தை பற்றி அல்லா சொல்லும் பொழுது இந்த மரண தண்டனையை நிறைவேற்றும் பொழுது உங்களில் யாருக்கும் இரக்கம் வர வேண்டாம் இதை நிறைவேற்றியே தீர வேண்டும் பெருமானார் சொல்லல்லாம் அவர்கள் 
மாயிஸ் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி சொல்லும் பொழுது மாயிஸ் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சில கற்கள் அவர்கள் மீது பட்டதற்கு பிறகு ஓடுகின்றார்கள் பெருமானார் சல்லல்லா அலி விசல்லம் அவர்களிடத்திலே ஹாலித் பின் வலீத் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் வந்து சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹனுடைய தூதர் அவர்களே மாயிஸ் ஓடினார் எனக்கு நான் கீழே பார்த்தேன் கற்கள் கிடைக்கவில்லை ஒட்டகத்தினுடைய தாடை எலும்பு ஒன்று இருந்தது அதை எடுத்து நான் வீசி எறிந்தேன் அது மாயிஸின் மீது பட்டு அந்த இரத்தம் என் மீது தெரித்தது நபி அவர்கள் கேட்டார்கள் அவர் ஓடினார் அல்லவா விட்டு இருக்க கூடாதா ஏன் மேலும் மேலும் அவரை துரத்தி கொண்டீர்கள் ஆனால் தண்டனை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் நமக்கு இரக்கம் இருக்கலாம் நமக்கு பச்சாதாபம் இருக்கலாம் தண்டனை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் ஏன் தண்டனை நிறைவேற்றப்படுவது எதற்காக வேண்டும் என்றால் இந்த முழு சமூகத்திற்கும் வாழ்க்கை கொடுப்பதற்காக எங்கே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இஸ்லாமிய சரியத்தினுடைய தண்டனை முச்சந்தியிலே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் எங்கேயாவது கொண்டு போய் தூக்கலாம் போடக்கூடாது எல்லோருக்கும் முன்னிலையிலும் மக்களை கொண்டு வந்து காட்டி அந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதாக சரிய சொல்லுகிறது இதற்கான காரணத்தையும் சரிய தெளிவாக விளக்குகிறது எதற்கு தெரியுமா யாராவது ஒரு மனிதன் பார்த்து கொண்டு பார்த்து கொண்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவரில் இருப்பான் நாமும் கொலை செய்யலாம் நமக்கு கோபம் வந்தால் இன்னானை குத்தி விடலாம் என்று அவன் நினைத்திருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு உடனே தெரிந்துவிடும் ஆஹா இந்த வேலையை செஞ்சா நாமும் கொல்லப்படுவோம் அவனுக்கு பாடம் இங்க என்ன செய்து இங்க டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி ஒண்ணுமே செய்யல திருடியாச்சும் சொன்னதுக்கே திரும்பி வந்து கடக்காரவங்க அடிக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு திரும்ப வந்து கடக்காரவங்க அடிக்கிறாங்க ஜனவரி பத்தாம் தேதி கத்துவா என்ற இடத்திலே ஆசிபா என்ற சிறுமி கூட்டு பல பாலுணர்வு வன்புணர்வுக்கு ஆளாகின்றாள் அதை ஆதரித்து பிஜேபி ஊர்வலம் நடத்துகிறது உன்னாவிலே சிறுமி ஒருவர் கொல்லப்படுகின்றார் பிஜிலி ரமேஷ்ங்கிறவன் தான் இந்த வேலையை செய்யறான் இதுல செஞ்சவங்க யாரும் நீங்க தொடர்ந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருமே சங்க பரிவாரத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் தான் குஜராத்திலே பாலியல் வன்புணர்வு செய்கின்றார்கள் கத்துவாவிலே செய்கின்றார்கள் உன்னாவிலே செய்கின்றார்கள் காஷ்மீரிலே செய்கின்றார்கள் எல்லா இடங்களிலும் இப்பொழுது குஜராத்திலே ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்துக்கு பக்கத்தில் ஒன்பது வயது சிறுமி எண்பத்தி ஓரு காயங்களுடன் கற்பழிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்ன கொடுமை எப்படி இவர்களுக்கு இந்த தைரியம் வருகின்றது என்றால் மத்திய பிரதேசத்தினுடைய பிஜேபி அமைச்சர் சொல்றார் பாபுலால் அவர்கள் கற்பழிக்கும் பொழுது எங்களிடத்தில் சொல்லிவிட்டா கற்பழிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறார் நீங்க அப்புறம் எதுக்கு ஆட்சியை வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க உங்களுடைய கையில் அதிகாரம் எதற்கு இருக்கிறது இந்த சமூகத்தை பாதுகாக்க தவறியவர்கள் நீங்கள் ஏன் ஆட்சியில் இருக்கிறீர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய ஆட்சி இப்படித்தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்டில் அமெரிக்காவில் கூட நான்கு நிமிடங்களுக்கு தான் ஒரு வன்முறை ஏற்படுகிறது இந்தியாவில் ஒரு நிமிடத்தில் நான்கு பெண்கள் கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள் மத்திய அமைச்சர் பார்லிமெண்ட்ல கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது பொய்யெல்லாம் சொல்லல ஏனென்றால் இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா இவர்கள் தங்களுடைய கொள்கை குருவாக யாரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்களோ வீர சவர்கார் இந்திய வரலாற்றில் ஆறு அற்புதமான சதா சகாப்தங்கள் என்று ஒரு நூல் எழுதி இருக்கின்றார் அதில் சொல்லுகின்றார் இந்துக்கள் முஸ்லீம்களை கற்பழிக்க வேண்டும் அப்படியே எழுதுகிறார் அப்போதுதான் அவர்கள் பயப்படுவார்கள் அதை மனதில் வைத்துக் கொண்டுதான் இவர்கள் இத்தனை வேலைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர்கள் தான் அவர்களுக்கு குரு இந்த புத்தகம் தான் அவர்களுக்கு வேதம் பொய்யையே இவர்கள் சொல்வது பொய்யை உமிழ்ந்து கொண்டே இருப்பது இவர்களுக்கான நீதி எனவேதான் இவர்களை போன்ற ஆட்சியாளர்கள் இன்னும் இந்த நாட்டிலே இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் இந்த நாடு சுடுகாடாகி இவர்கள் இவ்வளவு கற்பழிப்புகளும் இவ்வளவு பயங்கரமான வன்புணர்வுகளும் நடக்கின்றது நாட்டினுடைய பிரதமர் வாய் திறப்பதே இல்லை நீங்க அந்த கற்பழிப்புகளுக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுத்திருந்தால் 
அயனாவரத்தில் பதினேழு பேர் சேர்ந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளியான ஒரு சிறுமியை சீரழித்திருப்பார்களா அங்கதான் இருக்குது நினைக்காதீங்க வடநாட்டில் உள்ளவர்கள் தான் இப்படிப்பட்ட வேலையை செய்கின்றார்கள் இல்லை இங்கு இருக்கக்கூடியவர்களும் இப்படிப்பட்ட வேலைகளை செய்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட வேலைகள் செய்து முடிந்த உடனே பெரிய சத்தம் கேட்குது பயங்கரமான சத்தம் கேட்குது என்ன சத்தம் கேட்குது யார் இதை செய்கின்றார்களோ அவர்கள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் எப்படி தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இவர்களை சொல்லுகின்றார்கள் அவர்கள் எப்படி தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நடு ரோட்டில் வச்சு சுடணும் தூக்கல போடணும் நாங்கள் சொல்றது ஒரு மாதிரியா இருக்குது சில பெண்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இவர்களுடைய ஆணும் ஆண்மையை அகற்ற வேண்டும் பிஜேபி மினிஸ்டர்களே சொல்றாங்க சவுதியில் கொடுக்கிற தண்டனையை கொடுக்கணும் அயலாவரத்தில் இந்த குற்ற செயலில் ஈடுபட்டவர் கோர்ட்டிலே கொண்டு வரப்படும் பொழுது சக வழக்கறிஞர்கள் கீழே கொண்டு வந்து அடிக்கின்றார்கள் அவர்களை இவர்களுக்கு யாரும் வாதாடக்கூடாது என்கின்றார்கள் யார் இப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்கின்றார்களோ அவர்களை அவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று லால் கிஷன் அத்வானியே ஒரு தடவை சொன்னார் அவர்களுடைய வாரிசுகள் இப்பொழுது சொல்லுகின்றார்கள் ஆனால் உண்மை என்னது தெரியுமா இதுதான் பித்ரத் இயற்கை இதுதான் மனிதனுடைய இயற்கை அந்த நேரம் வரும் பொழுது சொல்லுவான் அதுக்கு பிறகு சும்மா இருந்துருவான் அல்லாஹ் இதைதான் தண்டனையாகவே வைத்திருக்கின்றான் யார் இந்த குற்ற செயல்களை செய்கின்றார்களோ அவர்களை உடனடியாக அவர்களுக்கு உரிய தண்டனையை கொடுங்கள் ஏன் இனிமேல் இந்த குற்றம் நடக்க இனிமேல் சமூகம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் பசு காவலர்கள் என்ற பெயரிலே பசு பயங்கரவாதிகள் ஒவ்வொரு நாளும் கரம் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் யாராவது முஸ்லீம் கிடைக்கும் பொழுது அடித்தே கொள்வது இந்த அரசு அவர்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது இஸ்லாமிய அரசியல் தண்டனை சட்டம் என்ன யார் கொள்கின்றாரோ அவரை கொன்றுவிட வேண்டும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது மரண தண்டனை தான் இதற்கு ஒரே வழி இங்கு இவர்கள் எப்படி தப்பிக்கின்றார்கள் தெரியுமா இது கும்பல் சண்டை குஜராத்தில் நடந்ததும் கும்பல் கலவரம் பசு பசுவை வதை செய்தான் என்று அடிப்பவர்களும் கும்பலாக வந்து அடிக்கின்றார்கள் சொன்னார்கள் ஒரு ஊரே சேர்ந்து ஒருவரை கொலை செய்தாலும் நான் அந்த ஊரில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் மரண தண்டனை கொடுத்து விடுவேன் சட்டங்களை நீங்கள் ஏற்புடையதாக ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் இந்த நாட்டில் உண்மையான ஜனநாயகத்தையும் அமைதியையும் நீங்கள் பாதுகாக்க முடியும் இல்ல அப்படின்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் பசுக்களின் பெயரால் முஸ்லிம்கள் அடி அடித்து கொன்று கொல்லக்கூடிய வீடியோவையும் வைரலாக பரப்புகின்றார்களே இது எத்தகைய மனோநிலை இது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் இந்திய தண்டனை சட்டங்களை நீங்கள் குறை என்று சொல்லுகின்றீர்களே உங்களுடைய வாய்களில் இருந்து அல்லாஹ் வரவழைக்கின்றான் இந்திய தண்டனை இஸ்லாமிய தண்டனை சட்டம் தான் சிறந்தது இந்தியாவிற்கு என்று இந்தியாவில் இருக்கின்ற பாசிஸ்டுகளினுடைய வாயில் இருந்தே வரவழைக்கின்றான் எனவே அல்லாஹினுடைய சட்டங்கள் தான் நீதியானவை அல்லாஹினுடைய சட்டங்கள் தான் உண்மையானவை அல்லாஹினுடைய சட்டங்களை இந்த உலகில் அமுல்படுத்தினால் மட்டும்தான் உண்மையான நீதியையும் சமத்துவத்தையும் நிம்மதியான அமைதியான வாழ்க்கையும் நாம் பார்க்க முடியும் எல்லா நாடுகளிலும் ஏதோ செய்து பார்த்தாங்க ரஷ்யாவில் செய்து பார்த்தா அமெரிக்காவில் செய்து பார்த்தா அதை செய்து பார்த்தா மனித உரிமை மீறல்னா இந்த சட்டத்தை இடு அந்த சட்டத்தை இடு நாளுக்கு நாள் கூட்டு வன்புணர்வுகளும் பாலியல் தொந்தரவுகளும் திருட்டும் கொள்ளையும் அதிகரித்து தான் கொண்டிருக்கின்றதை தவிர கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரவில்லை ஆனால் இன்றைக்கும் நீங்கள் மக்காவிற்கு செல்லுங்கள் ஹஜ்ஜினுடைய நேரம் இளமங்கைகள் நகைகளோடு அங்கிருக்கின்ற பிளாட்ஃபார்ம்ல படுத்து ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு தூங்கிட்டு இருப்பாங்க எந்த ஒரு மனிதனும் அருகில் செல்வதற்கு கூட அஞ்சுவான் அடுத்த நிமிஷம் தலை துண்டாயிடும் அங்க இந்தியாவிட்ட கேட்டுக்கிட்டா இருக்க மாட்டாங்க இல்ல இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு இந்தியாவில் கேட்டுக்கிட்டா இருக்க மாட்டாங்க நேர கொண்டு போய் முதல்ல தண்டனை நிறைவேற்றி முடிச்சிருவாங்க ஏன் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் அப்படி எனவே தான் இப்பொழுது கூக்குரலிட ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் கற்பழிப்புகளை எல்லாம் விட்டு விட்டு 
சிறுமிகளை சீரழிப்பதை கூட பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு இப்பொழுது சத்தம் போடுகின்றார்கள் நீங்கள் இஸ்லாமிய தண்டனை கொடுங்கள் மரண தண்டனை கொடுங்கள் நடுச்சந்தையிலே வைத்து அவர்களை சுட்டுக் கொள்ளுங்கள் இஸ்லாம் அதனால் தான் சொல்லுகிறது இஸ்லாம் தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை தண்டனை கொடுப்பதை இஸ்லாம் ஆதரிக்கவில்லை விரும்பவில்லை ஆனால் சமூகம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் யாராவது இப்படி செய்பவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுத்தால் தான் முடியும் உடல் முழு உடலும் இருக்கின்றது ஒரு இடத்திலே கட்டி வந்து விட்டது அந்த கட்டியை விட்டால் உடலை அழுக செய்து விடும் என்று டாக்டர் சொல்லுகின்றார் கட்டி ஆபரேஷன் பண்ணி எடுக்கணும் முழு உடலும் பாதுகாப்பாகும் அதுபோல இவன் புற்றுநோய் கட்டி கட்டி இவன் முழு சமூகத்தையும் கெடுத்து விடுவான் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அந்த கட்டியை அகற்றி விடுங்கள் சமூகம் பாதுகாப்பாகும் அல்லாஹ் கொண்டு வந்த இந்த சட்டங்கள் இறை பாதுகாப்பானவை சமூகத்தை பாதுகாக்க கூடியவை இன்றைக்கு இவர்கள் சொல்வதை திருமறை குரான் அன்றைக்கே சொல்லி முடித்து விட்டது இதில் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்திற்கு திரிபுகளையும் செய்ய முடியாது ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் இவ்வளவு சொல்வதன் காரணமாக இந்தியாவில் இந்த சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி இஸ்லாமிய சட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை இங்கு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டப்படி இந்திய குற்றவியல் சட்டம் என்ன இருக்கின்றதோ அதுதான் இங்கு செயல்முறைப்படுத்தப்படும் ஆனால் அந்த தண்டனையாவது ஒழுங்காக கொடுங்கள் அந்த தண்டனையையும் நீங்கள் நீதியை மறித்து நீதியை மறுத்து நீதிக்கு விரோதமாக நீங்கள் செய்தால் இன்னும் இந்த நாட்டிலே குற்றங்கள் பரவுவதை நீங்கள் தடுக்க முடியாது ஆனால் இஸ்லாமிய தண்டனையை நீங்கள் கொண்டு வந்தால் எல்லோருக்குமாக குரான் என்ன தண்டனையை சொல்லி இருக்கின்றதோ அருமை நம்பி சொல்லல்லாம் அவர்கள் என்ன தண்டனைகளை சொல்லி இருக்கின்றார்களோ அந்த தண்டனைகளை நீங்கள் இந்தியாவில் கொண்டு வந்தால் இந்தியா பாதுகாப்பான நாடாக விளங்கும் ஸ்வீடன்ல இருந்து சுவிட்சர்லாந்துல உங்களுடைய என்னுடைய என்னுடைய விளையாட்டு தேவைக்காக நான் இந்தியாவிற்கு செல்கின்றேன் என்று ஒரு வீராங்கனை தன்னுடைய தாயிடத்திலே அனுமதி கேட்கும் பொழுது இந்தியாவில் கற்பழிப்புகள் அதிகமாக நடக்கிறது நீ போக வேண்டாம் என்று சொல்லி தடுக்கின்றார் அவமானம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நீ உலகத்தில் பறந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க இவ்வளவு அவமானங்களையும் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் என்றால் நீங்கள் பாசிசம் உங்களை இப்படி ஆட்டு வைக்கின்றது எத்தகைய கேவலத்தையும் சந்திப்பதற்கு தயார் ஆனால் முஸ்லீம்களை நாங்கள் எந்த பாடுபட்டேனும் மானத்தை வாங்குவோம் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் வரக்கூடிய நாட்களிலே நீங்களும் துவா செய்யுங்கள் இந்த அரசு முற்றிலுமாக இங்கிருந்து எடுக்கப்பட வேண்டும் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு அரசை கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு இன்றிலிருந்தே நம்முடைய உழைப்புகளை நாம் தொடங்கி மற்றவர்களையும் அதற்காக தயார்படுத்துவோம் மாற்று சமூகத்து மக்களிடத்திலே நீங்கள் சொல்லுங்கள் முழுமையாக இது அகற்றப்பட வேண்டுமானால் நம்முடைய பெண்களும் உங்களுடைய பெண்களும் என்னுடைய மகளும் உங்களுடைய மகளும் என்னுடைய சகோதரியும் உங்களுடைய சகோதரியும் நிம்மதியாக இந்த நாட்டிலே நடந்து செல்ல வேண்டுமானால் இந்த ஆட்சி இருப்பது நல்லதல்ல இந்த ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் அல்லாஹ் கிருவை செய்வானாக வாஹ்தாவான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து